Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, wa salatu wa salamu. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد على دريم يتكون الله تلرسوا على دريم إذا باشا شوف شميري ومتمير تدرقوار التون محمد فاميلة نتي شوك تتي ذا برجية تتصير تأتي نروغ نتورة دي نديت نجوكيمت Kur hyrin dhjet netet e fundit muajt e zanit i dërguar e Allahut sallallahu alaihi wa sallam Largohen nga bashortet e ti e kalon të natën me i badet që ndron të zjuar dhe e kalon të natën me i badet dhe zjon të edhe familje në ti Kështu ka të reguar nëve bisimtarve a ishe a radiallahu anha kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idha dakhal al ashur al awakhir min ramadhan ahya leylahu wa ayqadha ahlahu wa shadda mi'zarahu Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjitha shtu si shtë regon nëna bisimtarve a ishe a radiallahu anha kana yajtahidu fil ashur al awakhir ma la yajtahidu fi ghejri Përpishej me i badet në dhjetë netët e fundit, profeti sallallahu alaihi wa sallam, më shumë se sa në netët e tjera të Ramazanit. Në i trasmetim që e ka sjeli ma Mahmedin e Mustedin e ti, sjelet se i dërguar e Allahut sallallahu alaihi wa sallam në izet netët e para të Ramazanit, flinë të gjumë bënd të dhe i badet. Kja në jëkhlitu e lë ishrina min Ramadhan, bi salatin wa nëhumit, pra e prezinte njëzët ditët e para të Ramazanit me gjumë dhe me namaz. Ndërsa në dhjetë netët e fundit të Ramazanit, profetit së nëllahu në fësëmë i kalon të zjuar dhe kuptohet me rej vetëm me i badet. I dërguar e Allahut së nëllahu alihi wa sallam këto netë, netë e fundit, Nesë më rëmën, do t'jetë neta në data e parë e netëve të fundit Ramazanit. Këto netë, profeti sërallahu alaihi wa sallam, i kalon të me i badet për shkak se ato janë netë netë bekuara, janë netë mira. Dhe në këto netë shpërblimi i badetit është me i masë sa në netët e tjera, kuptohet, pa ne profeti përpishin ma shumë në këto netë. Kjo është një arsyja. Arsua tjetër pëse i dërguar e Allahu sallallahu alaihi wa sallam përpish që i më shumë me i badet në dhjetë netët e fundit Ramazanit dhe i përvish që i badet e duke kaluar gjithë natën me i badet në dhjetë netët e fundit Ramazanit është se njëra nga këto netë është nata e kadrit. Pra ndaj profeti sallallahu alaihi wa sallam përpish që i më shumë në dhjetë netët e fundit të Ramazanit. Profeti sallallahu alaihi wa sallam, si ku se ka të reguar, e ku Saida al-Khudre radiallahu anhu, ka thën, inni i atakaftu l-ashra l-awwala min Ramadhan, thumma atakaftu l-ashra l-awsata, thumma qila li iltamisha fi l-ashra l-awakhiri min Ramadhan, faman ahabba minku man ya'atakif, fal ya'atakif. Tha profeti sërallahu alaihi wa sallam, unë kam hyrë në jërë t'i kaf në dhjetë ditët e para, në dhjetë netët e para të Ramazanit. Pas taj hyrë në dhjetë netët e mesit, pas taj më erdi Gjibrili, si shkuptohet në trasmetimi tjetër, edhe më tha kërkoje natën e kadrit në dhjetë netët e fundit Ramazanit. Pra ndaj, u tha profeti shokve ti, kush dëshiron për ju shtë hy në jëti kaf në dhjetë netët e fundit Ramazanit, letë hy në jëti kaf. Profetit sërallahu alaihi wa sallam, dhjetë netët e fundit Ramazanit i ka kaluar zjuar me i badet. Kështu që ajo që përmendet në ca hadithet të tjera se profetit e ka ndaluar që me kalu gjithë natën me i badet me namaz, fletë për netët e vitit në përgjëllësi. Në më thënë, 
nëse dikush regullisht e, për gjithmon qohë dhe e kalon gjithë natë me i vadet. Ndërsa dhjetë netët e fundit Ramazanit bëjnë për jashtim. Dhe profeti sallallahu alaihi wa sallam, si që përmeta dhe pak ma përpara, flinte gjumë natën dhe qohë i dhe bënd të i badet falte në mos. Dhe nuk e kalon dhe gjithë natën me i badet me në mos. Por, për jashtim bëjnë dhjetë netët e fundit Ramazanit. Të netë profeti sallallahu alaihi wa sallam i kalon të me i badet, që ndronë të zjuar dhe bënd të i badet. Mirë po kjo nuk do të thotë se profetit sallallahu alaihi wa sallam falte në mas gjithë natën. A i falte në mas, klon të kuran, ban të dhikër, jep të sadaka, mund të mere dhe me i badetet tjera, hante dhe syfyrin. Po syfyri shërben i badetit. Kështu që profetit sallallahu alaihi wa sallam e kalon të natën me i badet, dhe jetë një të fundë e kalon të me e kalon të zhjuar dhe mere me i badet sallallahu alihi wa sallam. Ndërsa ajo që silet në një hadith, në hadithin e Aisha sallallahu anha, lem a'lem, enë në nëbija sallallahu alihi wa sallam, e kame lejletën hëtë të sabah, nuk di që profeti të ketë qëndruar në dojnë natë, duke bërë i badet dejnë në mëngjes, dejnë në agim, Aisha radhi Allahu anha këtu e ka fjallën që nuk ka nejtu gjithë natën duke falë në mos por profeti ka falë në mos ka knu kuran, ka bo dhikër ka bo dhe ibadet ibadet e tjera sallallahu alaihi wa sallam ose Aisha radhi Allahu anha e ka pas fjallën për netët e tjera dhe jo për dhjetë netët e fundit Ramazanit si që sjanua dhe pak ma për para Atëherë profeti sallallahu alaihi wa sallam, këto ne t'i ka kaluar me i badet. Pra ndaj është të përqyshme që ne t'i kalojmë me i badet, të rëshëndrojmë zhuar dhe të bëjmë i badet në dhjetë netët e fundit të Ramazanit. Se janë ne t'mira dhe njërë për tyre është natë e kadrit. Të bëjmë kujdes, të mos e hargjojmë kohën kotë, të mëse kalëm kohën kotë në dhjetë netët e fundit të Ramazanit, ka njërë që jahumin kohën për rjetës sociale, ka që jahumin kohën me lojë, me argëtim, dhjetë netët e fundit të Ramazanit nuk janë kohën lojë, zbavitja, argëtimi, por ato janë kohën e mirë për i badet, ndaj të shfridzojmë këtë netë mira, me i badet, bëjmë sa ma shumë, në më thëmë në moz, edhe pas në mozit të ravive, falim në mozit të ravive me imamin, me gjemat dhe në fund, edhe pas taj mund falim në moz nate, nuk ka pënges, në qofë se ndo njëri nuk mundet me knu vetë, ose nuk ditë kënoj kuran vetë, atëherë mund të shkoj dhe në ndojnë gjami ku falet në moz nate, ku bojnë gjemat, edhe t'i bashkohet atje gjemat, dhe të falë bashkë me ta, Në mos, po këshu në qofë se dikush nuk e ka të lehet që të qohet vetë edhe të bëj i badet në shpi, edhe pse në mos i natës në dhjetë në edhët e fundit Ramazonit ma mirë është që me e falë më vete në shtpi, më vete, sepse në mos me dëmat të ravive e kemi kryer, sunetje është kryer, pas në mos i të jacis. Këshu që më e mirë është me e falë në shpi dhe me e falë më vete, por në qofë se dikush nuk qohet për të falë në moz, apo e ka të vështirë vetë, ose nuk ka zelë që të qohet e të bëjë i badet vetë në shtëpi, atëherë ma mirë se me fletë gjumë, letë të shkojnë gjami, e të falët me muslimonët të cilët kryojnë në moz, dhe më të njërë falën në moz natë me gjemat në gjami. I dërguar e Allahut sallallahu alaihi wa sallam në dhjetë netët e fundit Ramazanit, zjonët edhe familjën e ti, sallallahu alaihi wa sallam. Pra ndaj, bën mirë krye familjari që të zjoj dhe pjestarët e familjes, të zjoj bashorten, të zjoj dhe fminjet, që të merën me i badet në këto net të bekuara. Dhe në qoftë se, në qoftë se krye familjari, në qoftë se, do më thënë, burre urdërën gruan, 
e që ose prindi urdhën fëmijet që qohen për të bërë i badet në këto netë bekuara, ata duhet që të përgjigjen ati. Madje nëse prindi i këshillon fëmijet që të bëjnë namaz në file dhe të kryen i badet e në file, ata duhet të përgjigjen ati. Edhe në që ose burri urdhën grua që të qohet falë namaz në file, që të bëjë badet në dhjetë netët e fundit Ramazanit, ajo duhet që t'i bindet ati, duhet që t'i përgjigjet ati. Sepse profeti sërëllahu në lejvë sëllem, si ku se thuhet në këtë hadith, e zion dhe familin e ti. Dhe nga kjo kanë zjerë si konkluzion djetarët, se në qofëse krye familjari, në qofëse burri urdhërën gruan, që të qohet për të bërë i badet, nëse prindi urdhërën fëminjët që të qohet të bëjnë i badet në file, atëhere ata duhet i përgjigjen, ata duhet i binden. Dhjetë netët e fundit Ramazanit janë dhe një mundësi për të dukuar pjestarët e familjes, për fshi dhe fëminjët, për të imsuar ata me i badet, për të imsuar ata se si të afrohen Allahu subhanahu wa ta'ala, falin namaz, të këndojnë kuran, të bëjnë dhikër, të bëjnë lutjet, të mësojnë të saloj e lutjesh që të munden të bëjnë gjatë netve të fundit Ramazanit, pra është ke një mundësi e mirë, po të ashpërgjojmë dhe për edukimin e fëmive. Por për të ardhur keqë një pjesë e prindrëve, i lanë fëmijet pasdore në dhjetë netet e fundit Ramazanit, vetë merën me i badet, por nuk të rebojmë për kujdes për fëmijet e tyre dhe fëmijë ndoshta mund të humin kohën në televizor, duke pa programe të këshia ose programe të ndaluara në përmjet televizorit, ose mund të humin kohën në celulart, në rritë sociale, ose mund të humin kohën me loj, ose mund të meren me harame, ose mund të shqetsojnë këmshit, edhe gjemati në rrug, ose mund të bëjnë rëmuj në gjami, pra në vend që të regullojnë kohën e fëmijëve, në vend që të edukojnë fëmijët, në vend që të imsojnë dhe fëmijët me i badet, në vend që të imajnë afer fëmijët dhe të shfridzojnë këto si një mundësi për edukimin e fëmijëve, ndodhë e kundërta me fëmijët e tyre. Dhe mund të themi që këta nuk e kanë kuptuar të amam se shduhet mesajin e këtyre dhjetë netve. Në këto net ne duhet të afrohemi të kallahu subhanu më të hala. Dhe një nga mënyrat për të afrohemi të kallahu lërëcuar është edhe edukimi i fmive në rrugën e khejrit, edukimi i fmijës me i badet, me kuran, me dhikër, që t'i bëj luti allahu subhanu më të hala, duhet që t'a mësojmë edhe brezin e ri me këto gjëra duhet që t'i edukojme dhe fëmijët të tonë. Prandaj, t'i këshullojmë për indrit që të të regojnë kujdes për fëmijët në dhjetë netët e fundit Ramazanit. T'i majnë afrë fëmijët. Le t'i zjojnë dhe fëmijët që t'merën me i badet. Le t'i këshullojnë dhe ata që t'merën me i badet. U amsojnë dhe atyre se qarë qëfar i badeti mund të bëjnë në dhjetë netët e fundit Ramazanit. Nuk është e thënë që fëmijët të gjithë natën të rritë të zjuar por një pjesë të natës i zjojmë, i mësojmë edhe i edukojmë. Që të njohim vlerën e këture netve, e të merë me i badet me këto në këto net, duke shpresuar që do të shërbejnë këto net, i badeti, lutja dhe edukimi në këto net, do të shërbej që të përmirsohet gjendja e fmive edhe të eqe në rrugën e Allahot subhanë e mua të ala. Profeti sallallahu alaihi wa sallam që ndronte dhe kalonte natën në dhjetë netët e fundit Ramazanit, e kalonte natën pra zjuar, duhe vërkuar natën e kadrit, se njëra nga dhjetë netët e fundit Ramazanit është natë e kadrit, sigur se silet në disa hadithet profetit tonë sallallahu alaihi wa sallam. Ma djetë e guar e Allahot sallallahu alaihi wa sallam, Për të marrë vetë me i badet në dhjetë netët e fundit Ramazanit, a i hynë të një etikaf në gjami. Sallallahu alaihi wa sallam. E përmenda pak ma përpara hadithin e sjet nga Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu. Edhe në në besimtar me Aisha radiallahu anha ka të reguar kërë në nëbiju sallallahu alaihi wa sallam 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم يعتكفت أزواده من بعده يدرقوا على الله صلى الله عليه وسلم شندرونت نية تكاف نظية نية تفوند رمضانت ذا كشوكا بشدور دمثان شدور رمضان ديو ساندرو يت ذا بشورت تتي كان هو نية تكاف نظية نية تفوند رمضانت مز ديكس بروفيتت صلى الله عليه وسلم عيشة رضي الله عنها ترقون سي باسي حديث تيتس بروفيتت صلى الله عليه وسلم ka hyrë në jeti kaf në dhjet në jetët të fundit Ramazanit. Dhe në vitin në cilë e vdish, profetit sallallahu alaihi wa sallam, ka hyrë në jeti kaf njëzët dit Ramazanit. Por e nese, rëdhe Allahu anhu, ka të reguar, dhe në base kjo që ka të reguar e nese, është pegimi, hadithit fundit Aisha, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, se profetit sallallahu alaihi wa sallam, ka qëndruar në jeti kaf në dhjet në jetët të fundit Ramazanit. Gjdo vit. Por një vit nuk arriti me qëndru në jeti kaf në dhjet në jetët të fundit Ramazanit dhe profeti sallallahu alaihi wa sallam vitin tjetër ka qëndruar njëzët dit. Pra kuptohet që dhjet dit i ka qëndruar, ka hyrë një jeti kaf si kompesim për vitin e kaluar si pas kësaj që kuptohet nga hadithi enes i primalikut radhi allahu anhu. Në një vit profeti sallallahu alaihi wa sallam dhe shtë të vinte një jeti kaf dhe Në në besimtarve Aisha, radhe Allahu anha, i ka të regua, i ka kërkuar profetit sallallahu alaihi wa sallam që të hynë të një jeti kaf. Profetit e lejoj dhe ajo e ngriti një qadër në gjami për të hynë një jeti kaf. Pas ta i kërkoj dhe hafsa leje dhe ato e lejoj profetit. Pas ta i ka ngritu një qadër në gjami për të hynë një jeti kaf edhe zejn në bja. Pra të tri ato bashorët e profetit sallallahu alaihi wa sallam në 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 besimtarve. Kër i pa profetit sallallahu al i atë reguan që këto janë qatra që kanë gritur Aisha, Hafsa dhe Zeynabja. Profetit sallallahu alaihi wa sallam tha Al birr aradna bihada amirsin, a vebrat e mire kanë dashur me këtë gja ato edhe pastaj profetit dha urdi që këto qatra të ngrieshin, të hiqeshin. Edhe vetë profetit nuk hyrë një e të i kaf në këto dhjetë net dhe ka hyrë një e të i kaf pastaj profetit sallallahu alaihi wa sallam si kompesim i dhjetë në jetë dhe të fundë të Ramazanit, ka qëndruar dhjetë ditë të muajt shawal, ka qëndruar në i e t'i kaf. Atëherë nga hadithet mësojmë se është sunet me hyrë në i e t'i kaf në dhjetë në jetët e fundit të Ramazanit. Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmendu në Kur'an i e t'i kafin, thot, wala të bashiru hunda wa entu ma'a kifuna fil mesedit, mos kontaktoni me bashortet kur ju jeni në jeti kaf në gjami. Edhe gjitha të hadithë të profetit sallallahu alaihi wa sallam të regojnë për lishmërin, ma dhe që është sunet, hyrja në jeti kaf në dhjetë në jetë të fundë Ramazanit. Jeti kafi është sunet për burrat, por ju lejohet edhe grave që të hyrë në jeti kaf. Mirë po në qofë se Por nuk duhet që gruaja të lej pas dore shërbimin dhe i burët, nuk duhet që të lej pas dore punët dhe shërbimet e shtëpisë, se këto kanë përparësi. Dhe në basem ma e mira për femërën është që të qëndroj dhe të bëj i badet në shtëpi. Por asaj i lejohë që të hyni e t'i kaf në gjami, pas t'i profeti a lejohë hafsas dhe anëshas diska të tilë, sigur se o përmen pak ma përpara, dhe bashkur të të profeti sërëllahu i vësëllem, pas të dërguar i të Allahu sërëllahu alaihi vësëllem, kanë hyrë një jeti kaf, sigur se u përmend hadithi pak ma për para. Besimtar hyrë një jeti kaf për t'i bëri badet Allahot, për t'u afruar të ka Allahu subhanahu wa ta'ala, pra ndaj gjatë i jeti kafit, duhet që besimtarët të ambushin kohën me i badet. Të kujdesën për namazet farz, namazet sunet e para dhe pas farzeve, të falin sa më shumë namaz në file, kujdesen për namazën e taravive, të falen namaz nate, të këndojnë kuran, të bëjnë dhikër, të bëjnë lutje, të japin sadaka, nëse të munden me dhanë sadaka, sepse është muaj i bujaris, edhe me ështu më shumë bujarin, në dhjetë netët e fundit Ramazanit, është edhe ma mirë, pra ne mund bëjmë lojet të ndryshme i badetesh në dhjetë netët e fundit Ramazanit. Êhë, e thash që dhjetë netët e fundit Ramazanit janë, sidomos për ata që hynë një jeti kaf, janë kohë i badetin, një jeti kaf besimtari hynë, 
për të ngujuar, për të qëndruar, duke bërë i badet Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj nuk duhet më marë me mua bete dynjoje, nuk duhet me hum kohën, me loj, me argëtim. Edhe pse lejohet, me bërë dhe bisedat lejushme, për qërqje të kësaj bote, ndonjëherë mundet që me bërë bisedat tila, por nuk duhet që, do më thënë, me e kaluar kohën besimtari me mua bete dynjoje edhe të lojnë pasdori i badetin sepse ka hyrë një të ka për të bërë i badet edhe pse si që thash do më thënë lejohet që besimtari që hyrë një të ka ndo njerë dhe të bëjnë mua bete të kësaj bote si do mos kërë shkjale për mua bete apo qështje do më thënë në dobit të tyre Njëherë, nëna besimtarëve Safia, e ka vizituar profeti Sëradhani Osele në gjami, kur profeti ishe një ati kaft, profeti ka bashkëpseduar me të një farkohe, edhe pasaj e ka dalë për të këthyrë, për të shkuar të këdhoma e saj, dhe profeti Sëradhani Osele ka dalë për të shëqyruar, atë për të quar të këshvija, dhe aty ka nga luar një dy bura për e nësarve, kur kam parë profeti ka shpejtuar për të larguar, profeti Sëradhani Osele më ka thënë, ala e rist likuma, më ka thënë avash, dhe më thënë, mos me ndoni kej, sepse kjo është Safia, është bashortja ime, ata thënë, subhanë Allah e Rasul Allah, lakt metave është Allahu, oj dërguar e Allahut, i pas të nga të metat është Allahu, subhanë më të ala, pra si mund të me ndojmë në kejqë për ty, profetës sallallahu alaihi wa sallam, tha, inë në shëjtane jegjri min bëni adem e me gjërët dëm, o inë një khashitu e njakëdhi fe fi qulubiku ma shëjta, Shëjtani që arkullon në trupin e birit e ademit ashtu si ku se gjaku. Dhe unë pata frikës të mos shëjtani hithë dhe diqka në zemra tuaja. Pra mund të linë të ndo një para gjukim për profetin në zemra dhe këshu ata do të shkatrojë që se do me nëshin, do me ndonin keqë për profetin së rëndani vë sëllem. Pra ndaj për të parandaluar diqka tilë, profetin së rëndani vë sëllem u abëri me di atyre se ishte bashorti a ti dhe sa i po e shëqëron të atë. Pra nga këtë regim, ne vërrejm që profetin së rëndani vë sëllem ka bashkëmiseduar me bashorti a ti në gjami, ndërko që ishte një ati ka, sëllallahu alaihi vë sëllem. Sa i përket daljes nga nga i rëti kafi, nga gjamia, kur besimtari është një rëti kaf. Besimtarit nuk i lejo që të dal nga gjamia, kur është një rëti kaf, përveç se përgjëra që i ka të nevojshme. Qoft për të marë aptes, apo për të marë gusul, në qoft se nuk ka për shemë aptesone në gjami, apo nuk e ka mundësi që të marë gusul aty në ambjendet të gjamis, atëherë ati i lejojt që të shkoj aty ku mund të marë gusul, fla e flasin, flasin për asin kur guslin e ka detyr. Edhe për rastin kur marrën aptes e ka detyr. Gjithashtu dhe për nevojat personale, për nevojnë e madhe, nevojnë e vogël, në qofë se nuk ka bajo, nuk ka tualet në ambjendet të gjamis, atëherë i lejohet që të dalë për kryurje në nevojave personale. Po kështu edhe për të ngrën dhe për të pirë, në qofë se nuk ka kush jasjel ushimi në gjami, atëherë i lejohet që të dalë dhe të lejohet që të dalë nga gjamia dhe të konsumoj ushim edhe pia. Ndërsa saj përket daljes për ndojë i badet i jashtë gjamije, themi nuk lejohet që të dalë a i që ka hyrë një ati kaf nga gjamija për të kryre një i badet që nuk e ka detyr. Për shembul nuk lejohet që të dalë për të përcjen një gjenaze ose për të vizituar një të smur. Përveç nëse e ka bërë kusht para se të hyrë dhe një ati kaf që do të dalë për të vizituar në një të smur, ose për të përcijel në një gjenaze, atëhere ati i lejohet që të vizitoj të smurin, ose të përcijel gjenaze. Po e thash, kur nuk e ka detyrë të qka tjilë, ndërsa në qofë se e ka detyrë shërbimin dhe i të smurit, atëhere ati i lejohet që të dalë nga një ati kafi. Po këshu në qofë se nuk ka kushe përcijel gjenaze, atëhere i lejohet që të darë dhe të përcjellë gjenazën, po për dhejë sa ka njërë që mund të përcjellë gjenazën, atëhere ati nuk i lejohet që, dhe më thënë, pra në shqofë se del, a i e prish 
qëndrimit në Eretikav. Gjithashtu i gjatë qëndrimit në Eretikav, besimtari nuk del për qërshit cilat bjen desh me realitetin e Eretikavit. Për shemull nuk del për shqitverje. Qo dhe nëse e ka pas bo kur që unë do të dal nga Eretikavit për të umar me shqitverje apo punë të kësaj bote. Nuk të mënyrë për ishe të Eretikavit. Nga jeti kuranit që e citova pak ma për para, mësohet se mardhënjet intime e prishin i retikafin. Kështu që aji që i qëndron i retikaf, e ka ndaluar që të ketë kontakt intim me bashortën e ti. Po kështu janë ndaluara dhe gjëra që i përshin, që i para prim kontaktit intim. Dhe kontakti intim me bashortën e prish qëndrimin në i retikaf. Ishe praktos disa regullat të qëndrimit në i retikaf, e nusë Allahu subhanahu wa ta'ala që të nga e lehtsoj i badetin në dhjetë netët e fundit të Ramazanit, e nusë Allahu subhanahu wa ta'ala që të nga i pranoj i badetet dhe lutjet, o alhamdulillah, rabbil alemin, të një të shohim pyrje që në kanë ardhur, ويل الأسئلة Të të e filloj me pytjet, unë jam pjesë e punës të babajit tim, a i shkon babës tim, Allah më shohë shurbimi, sa herë që unë jam sada ka për ta, po, në qofë se babaj juaj, ka qenë muslimanë, nga fjallet tuaj e kuptohet që ka qenë muslimanë, sepse po i lutë një Allah të përmërshirë për ta, a të herë ati i shkon sada ka ja, lejohet që t'ja për sada ka për babajit, dhe ati i shkon shpërblimi sada ka, ma dhe ka dhe hadithe, nga profeti sallallahu alaihi wa sallam, që të regojnë se sahab dhe kanë pytër profeti sallallahu alaihi wa sallam për sadakan, për prindin, për shemë nga uga dhe ka pytër profeti për të një kobësh për nënën e ti, dhe profeti sallallahu alaihi wa sallam ja ka lejuar ditë qka të tjilë. Si ta përmiso imane se ndihem dobët dhe dhikër bëj shumë pak? Imani shtohet me pun të mira dhe paksohet nga punët e kshia. Atëhere, të shtojmë dhe i pra të mira dhe të ruhemi nga gjunahet. Kështu do të rritet imani. Në dhjetë ne dhe dhe punit Ramazanit, ne kemi mundësi të mirë që të rrisim imani. Të kujdesemi fort për namazet farze, kujdesemi për sunetet, të farim sonetë para dhe pas farzeve, të farim shumë namaz në file, të këndojmë Kur'an, të bëjmë dhikër, të bëjmë lutja Allahut, të bëjmë lutja Allahut subhanahu wa ta'ala dhe që të në rrisë imanin. Allahumë habbib ilejnë l'imane o zëjinu fi qulubina, o karri hilejnë l'kufra o fusuqa o l'isyan. E të bëjmë lutja Allahut, ja muqallib l'kulub, thëbbit qalbi ala dinik. Kjo lutja e funit ka qenë lutja që e ka bo mas shumë dhe i dërguar e Allahu sallallahu alaihi wa sallam. Salamu alaikum wa alaikum salam. Kishe një dhimje dhe madha për thua e se gjithë ditën, kur shkova të dentisi më bërë i qëtësuose dhe kaloi një pik i lashë në fytë pa qëllim. A e ka në regullë e gjërimin? Po, e keni në regullë, s'ka problem. Salamu alaikum. Kur je në seshte në sengre dorën ose këmbën, a prishet në mazi? Kur jemi në seshde, duhet që duart edhe këmbët, do më thënë, duart të takojnë tokën, edhe këmbët, do më thënë, gështrit e këmbëve, të përthyër dhe drejtuar nga kiblja, të takojnë tokën. Duhet të bëjmë kujdes, të mos ngrejmë këmbët e durët, sepse në qofë se njëri ju e bërë diçka të tilë me dashje, seshje ti nuk quat e plotë, ma dje mund të mos i quat seshdja, sepse në hadith profetit sërallahu alaihi wa sallam ka thënë jam urdëruar që të bje në seshde me gjasht, me shtat pjesë të trupit. Edhe ka përmenu ndërto duart 
edhe këmbët. Por në shofë se ndodhë diçka e ti pa dashje, atëherë nuk prishpun dhe namazë që uët i sakt. Cilet janë shejat e një agjërimit pranuar? Në qofë se njëri u i kryen farzet dhe ruhet në gjunahet dhe vazhdon me këtë disiplin edhe pas Ramazanit, kjo është një treguës, kjo është një shejnë që agjërimi ti është pranuar të ka Allahu. Pra, gjithë një shpresohet që ti edhe pranuar të ka Allahu i lartuar. Dhe kjo bazuar në fjallë në Allahu të lartuar im në ma jetë qabbel Allahu minë në mutëqim Allahu i pranon veprat për atyre njërëzën që janë të devoqëm që janë të bindur në Allahu dhe njërëz me takua njërëz mutëqim njërëz që i ruhen dënimit Allahu se takua do më thënë me i ruhen dënimit Allahu janë ata që i kryen dhe tyra dhe që i ruhen nga gjuna dhe dihet që qëllimi e agjerimit është takuaja që që kushe kam përbushur takua Kush e ka fituar këtë disiplin, është prej atyre që i kryen mirë dhe tyrat e fejs, farzet, edhe ruhet nga gjunahet, shpresohet që këti njëriu tjetë pranuar a gjërimi të kallahun subhanu më të ala. E në qofë se njëriu nuk është bërë prej atyre që i kryen farzet dhe që ruhet nga gjunahet, mund të mos jetë pranuar a gjërimi ti të kallahun lartuar, ose më base mund të mos ketë patur një pranim të plot të a gjërimi të kallahun subhanu më të ala. Kur është nata e katrit? Mundësia më e madhe është nata e 27, si kur se sidhët nga Muawi e Bne Abi Sufjan, se profeti ka thërë nata e katrit është nata e 27, hadithi në sunene në Bidaudi dhe është hadithi sakt, po kështu dhe një plak që i shri tha profeti se, do më thënë, jo anë kua ke profeti që nuk mundej që të qohi dhe të bërë dhe shumë i badet, dhe i kërkoj profeti që t'ja cakton të, do më thënë, kuptohet në atën e katrit, dhe profeti sallallahu alaihi wa sallam i tha alike bis sabia, tha interesohet bësh i badet në natën e 27. Dhe natën e 27 profeti kujdesej që të zion të familjen, ma djetë merte edhe gratë e ti sallallahu alaihi wa sallam në gjami, si ku se mësohet nga një hadith, dhe ka bo atë natë, ka bo i badet profeti sallallahu alaihi wa sallam deri afra agimit, si ku se mësohet nga një hadith, Këtë janë të reguës që mundësia më e madhe për natën e katët është nata 27. Dhe kjo ka qenë edhe qëndrimi i shumicës e selimve të këti ymeti. Por, nuk preashtohet mundësia që tjetë edhe njëra nga netët e tjera teke, por mundësia është ma e vogël, dhe nuk preashtohet mundësia që rral herë të jetë natë kadri dhe ndojë natë qifte, si nata 22 ose nata 24, ose 26, ma dje mund tjetë dhe nata, ose nata 28, ma dje mund tjetë dhe nata e fundit e Ramazanit, se kur se fësidot një hadith se profeti sallallahu alaihi wa sallam nga thënë, i dhe të misu lejlet e l'kadri akhire lejlet i më Ramadhan, kërkoj e në natën e kadri, në natën e fundit e Ramazanit. Ndërsa, kur sjarojmë qështjën e natës e kadrit, file starve në fej, atyre që nuk i njohin regullat e fejës, atyre që agjirojnë dhe nuk falin në maz, bën më o acaktuar qartë atyre më thonë që është nata 27. Sepse profeti i tha ati plakut, i tha është kujdesu për nata 27. Kështë që në këtë kuptim, për njërëzit që janë të dobët, për njërëzit që nuk mundën me boj badet gjdo natë, për file starve në fej, për të padidurit, Ja vlen që të acaktojmë dhe të themi është nata 27. Nëse të pysi, kërë e nata e kadrit, u thua nata 27. Pas i kletë dhe pas i farë problemi. Sëpse kjo mësohet nga uzimi profetit sëllallahu alaihi wa sëllam. Mje për kjo nuk i përjashton ato gjëra që i sjarua pak ma për para. Selamu alaikum wa alaikum selamu. Kur ke nuska të shkruaj të tura, si ti heqim nga shtëpia, nuska të shkruaj të tura, mund të jenë vetëm me Kuran, por mundet që të kenë të jenë të përzira, mund të kenë a jetë e Kurani, lutje, dhikër, dhe emra, gjinsh, edhe simbole magjie, si yje, shifra, fjartë pa kuptushme. Atëher këto të fundit, këto që kanë edhe simbole magjike, edhe emra gjinsh, edhe lutje drejtuar gjinve, këto janë shirk. 
ndërsa ato që përmbajnë vetëm Kur'an nuk janë shirë, po gjithësësi edhe varja ose mbajtja e tyre është haram. Si pas mendimit më të sak djetarve, kam fjarën për këto që përmbajnë vetëm Kur'an dhe nuk përmbajnë simbole, simbole apo formula magjike. Atëherë si do të bëhet me nuskat, me i marë nuskat, edhe duke kënduar kullë la mundë bra fela, kullë la mundë bra vinnas, po mundet edhe ajë të lëkurë se mundë me këndua, se kura në përgjësi i djekë, dhe kështu do më thënë, sepse ndoshta ndoj një nuskë mund tjetë edhe magji. Një magjistar ka shkruar një nuskë, ka shkruar një formullë magjike. Për këtë arsuje, do më thënë, këndojmë Kur'an, kur i grisim ose kur i djegim nuskat. Selam, alikum hoqë, alikum selam. Pjesa e trejtë e natës, matët nga hyrja akshamit, apo nga hyrja jacis, Allahu të ruajtë. Pjesa e trejtë e natës, matët nga përëndimi djelit. Sa të herë hynë koha akshamit. Nga përëndimi djelit, dhe i nga gjim. Ndahet, endajmë natën e tri pjesë, edhe kështu delë, pjesa e fundit e natës, një treta e fundit e natës. Si të kuptojmë që nga është pranuar a gjërimi, më lartë të sjarova këtë qështje. Selamu alikum hoqë, alikum selam. Kur është dhjetë diqë i fundit i muajt Ramazanit? Nesër mrama, ilon, ilon nejtët e fundit Ramazanit, pra dhjetë nejtët e fundit Ramazanit. Ne themi dhjetë nejtët e fundit Ramazanit, sepse mund të, do më thënë, duke marë parasyr që mund t'jen dhjetë net, por mund t'jen edhe nëntë net. Pra e themi këtë si që thuat në gjuhën arabe, të gliben, duke qenë se muaj mund t'jen me të rrotë net, ne themi dhjetë nejtët e fundit Ramazanit, sigur se përmendu dhe në për hadithe. Por, duhet të kemi parasyr që mund t'jen edhe vetëm nëntë net, për shkak se muaj hënor është 30 net, ose njëzet net, dhe kjo del dhe nga hadithet e profetit tonë, sallallahu alaihi wa sallam. E rusallahun, subhanahu wa ta'ala, që ti bëjtë do bishme shpigie me të që dhashë,